esperaba encontrarme en una ciudad global de 13 millones de habitantes, bastante frenética y estresante, y de hecho es lo que me he encontrado. Quizás eh, la idea preconcebida equivocada que tenía de Moscú era que yo pensaba que era una sociedad homogénea, una sociedad eslava homogénea, y me he encontrado con todo lo contrario, me he encontrado con un crisol de culturas bastante interesante. Este es el aspecto más positivo que resalto de mi estancia aquí en Moscú. Al comienzo pensé que, bueno, o los comentarios me habían dicho de que Moscú era frío todo el año y que las personas de una u otra manera eran frías en su trato, pero el tiempo que he estado aquí ha comprobado que bueno, pude disfrutar el calor que era de abrir hasta no hace mucho. Y he tenido la suerte de conocer personas cálidas en su trato y que a pesar de que su personalidad es un poco seca, son muy espontáneos en su trato y y muy afectivos pues, cuando quieren ser en relación a la comida. Ha habido un choque bastante fuerte por tantas comidas o tantos tipos de comida que no conocía, pero he logrado adaptarme de una u otra manera al, tanto al clima como a la personalidad como al, al gusto por la comida rusa. Bevor ich nach Russland oder nach Moskau gekommen bin, habe ich gedacht, in Russland sind die meisten Menschen korrupt, es ist gefährlich hier zu leben. Ich habe gedacht, dass man die Leute bestechen muss und habe auch natürlich das Vorurteil gehabt, dass viele Russen trinken. Jetzt, wo ich hier lebe, muss ich sagen, ich habe bisher keinen bestochen, mir ist nichts passiert. Ich finde das Leben hier sehr, sehr aufregend und spannend und es ist einfach nur genauso gefährlich wie in jeder anderen Großstadt. Und ich habe festgestellt, die meisten Leute müssen hier einfach sehr, sehr viel arbeiten, um sich ihr Leben zu finanzieren. Und ich finde das eigentlich sehr beeindruckend. Stereotyp, dass in Moskau alles sehr teuer ist, ist nicht richtig. Denn in Moskau gibt es keine Produkte, die man nicht mehr 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 не выше и не ниже там, чем в других регионах, но зарплата при этом, соответственно, несколько раз выше, чем где-либо, в каком-либо регионе другом. Поэтому, да, не зря, да, все в Москве едет. Зарабатывать деньги. Если бы уровень жизни был очень дорогой, то просто нельзя было жить на эти деньги. Москва. Москва для меня это dream city. In my childhood I was always thinking where to go to make lots of money. So I decided I will come in Moscow and I came in Moscow 2008. Before I was coming, uh, some people told me it's a very dangerous city and it's a cold country. And I listened always from the news also. But I came, it's for totally different. So Moscow, I think Moscow is a challenging country and I like challenges. That's why I'm here. I first came to Moscow in, after I had been a student in St. Petersburg. And so I never thought that I would like Moscow as well. But after living here for some time, I really fell in love with the city. For many years, I lived near Krasnofresinskaya, near the, the Russian White House. And an apartment I had there had a bullet hole in it from the shelling of the White House in 1993. And every day as I walked to the metro at Krasnofresinskaya, I would pass a memorial garden to the, the victims of that attack. And I think that's something that most people in the West, at least, aren't aware of. And to walk past something every day that was a little bit forgotten uh, also had a kind of a, a sadness about it, uh, that people had, had sacrificed for, for something that uh, many people say is now lost in Russia. When I came, before I came to Russia for the first time, it's clear that in my head I had a stereotype of Russia, but not a stereotype a, a, habitual que os russos têm dos próprios russos no exterior. Não era um estereótipo do tipo neve, urso, vodka, uchanka, não. Eu tinha um estereótipo eh, de toda a, a herança da União Soviética que tinha ficado, que teria ficado aqui. Então, num lugar muito desenvolvido, de um país com pessoas muito cultas, muito frias e com um aparato burocrático muito grande, né? E quando eu cheguei eu descobri que muitas dessas coisas não eram assim. Por exemplo, as pessoas não têm nada de frias, as pessoas são super quentes, são, têm uma relação é, muito, muito, muito aberta, muito diferente do estereótipo do curso sério, frio, que, que, que se faz geralmente.
Avant d'arriver à Moscou, je pense que je n'avais pas d'idée très claire de ce que pouvait être la ville. J'avais en effet entendu que des stéréotypes, j'avais déjà vu le Kremlin à la télé. Mais en arrivant ici, j'ai découvert que Moscou avait beaucoup à offrir, non seulement du point de vue architectural, avec toutes ses églises traditionnelles, mais également au point de vue des gens. Il est vrai que les gens sont des fois désagréables, mais je pense que ça fait partie de l'expérience. Mais les Russes sont surtout très accueillants, spécialement quand ils parlent leur langue. De plus, je pense qu'à Moscou, on peut vraiment s'amuser. Il y a beaucoup de bars, de boîtes, mais également beaucoup de musées et de théâtres de qualité. Donc je conseille vivement de venir visiter Moscou. Uh,在我来莫斯科之前呢，听说过关于很多莫斯科不好的东西，比如说天气比较冷啊，人心比较寒淡呢。但是在我来了之后，发现怎么说呢，没有我想象那么糟糕。天气总算在跟我老家比起